உழவு செய்வோம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சோலார் பேனல் சூரிய ஒளி மின்சாரம் எப்படி தோட்டங்களில் பயன்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ கொழிஞ்சி உயிர்ச்சினல் பண்ணையில் காலை ஏழு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு நம்ம இருக்கிறோம் இந்த ஏழு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு சூரியன் இப்போது வெளிச்சம் இந்த அளவில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ சூரியனை பார்க்குறீங்க சூரியன் இப்போ இந்த இந்த ஹைட்டுக்கு போயிருக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம போரில் இருந்து இப்போ போரில் இருந்து அந்த தொட்டியில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் மூலமாக தண்ணீர் விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது இது நம்ம பண்ணையில் விழுந்துட்டுருக்கிற ஒரு அமைப்பு நமக்கு இந்த நம்ம தோட்டத்தில் எந்த ஃப்ரீ சர்வீஸ் கிடையாது நம்ம மோட்டருக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து சோலாரை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறோம் சோலார் என்பது வருங்காலத்தில் சோலார் கரண்ட் என்பது வருங்காலத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்க போகுது ஏன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ் இப்போ புதிதாக வாங்குறது அவ்வளோ சாத்தியம் இல்லை ஐம்பது ரூபா கட்டி அப்ளிகேஷன் சொன்னோன்னா இன்னும் பத்து வருஷமோ வருஷமோ கழித்து தான் வரும் தக்கலில் போட்டாலும் ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஆகும் ரெண்டரை லட்ச ரூபா போட்டு தான் வரணும் சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ எங்கள் பகுதியில் சப்சிடி இருக்குது இந்த வருஷத்துக்கு பொதுவாக நைன்டி பர்சன்ட் சப்சிடி இருக்குது அந்த நைன்டி பர்சன்ட் சப்சிடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம சோலார் போடும் பட்சத்தில் நம்ம பண்ண தற்சார்புள்ள பண்ணையாக இருக்கும் வேறு யாரையும் இபியில் ஒரு ஃபேஸ் போயிட்டு அங்கே ரெண்டு ஃபேஸ் போயிட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் நமக்கு காலையில் ஒரு ஏழரை மணியில் இருந்து சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சரை மணி வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் தொடர்ந்து நமக்கு தண்ணி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்ம ஏழரை மோட்ரு நீங்கள் தூரத்தில் பார்த்துருக்க பேனல் மூணு செட் ஆஃப் பேனல் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு பேனல்லையும் எட்டு பேனல் இருக்குது இருபத்தி நாலு பேனல் மொத்தம் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஏழரை ஹெச்பி மோட்ரு இப்போது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போது இன்னும் அதை எப்படி சிறப்பாக எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்போது இதுதான் வந்து அதனுடைய வேரியபிள் ஸ்பீட் ட்ரைவ் பாக்ஸு இப்போது இந்த இதில் வந்து பெரிய மெக்கானிசம் கிடையாது சோலாரில் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே என்ன இருக்குன்னா வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ட்ரைவ் அப்படி ஒன்று இருக்குது பொதுவாக கரண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஓல்டேஜ் கரண்ட் ஓல்டேஜ் கரண்ட் இது ரெண்டு இருக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு இல்லையா அது இல்லாமல் மூணாவது ஒன்று இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சின்னு இது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ்னு பேர் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது கரண்ட்டையும் ஓல்டேஜும் கான்ஸ்டன்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சியை வேரி பண்ணுறாங்க அது மூலயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து ஒரு ஆன் ஆஃப் பட்டன் மோட்டர் ஆன் ஆஃப் பட்டனும் இன்னொரு ட்ரிப் இண்டிகேஷனும் இருக்குது அது ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகிக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ மோட்டரை இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் வேரி ஆகும் அந்த வேரியபிள் ஸ்பீட் ட்ரைவில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் ஓடுது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி ஐம்பது நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு இருபது தொடும் போது நம்ம போர்லேருந்து தண்ணி விழ ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டு பதிமூணு இருக்குது இது இப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி ஆன் பண்ண உடனே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீன்ஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்ம இருபது தொடும் போது நம்ம தண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இருபதுலேருந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஏற ஏற மோட்டரோடைய ஸ்பீடு கூடும் மோட்டரோடைய ஸ்பீடு கூட கூட நமக்கு தண்ணியோட அளவு கூடும் இதுதான் இதனுடைய மெக்கானிசம் இந்த நம்ம சொல்கிறோம்ல இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நார்மலாக ஐம்பது அப்படின்ட்டு அதை தாண்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் தண்ணி இருபது இருபத்தி மூணு வந்தோடனே தண்ணி உள்ள தண்ணி விழ ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இவ்வளோ தண்ணி வந்து நம்ம இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வந்தோடனே விழ ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயில் ஏற ஏற இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஏறும் ஃப்ரீக்வன்சி ஏற ஏற நமக்கு தண்ணியும் கூட்டிகிட்டே தான் வரும் இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவில் நமக்கு லாபம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் சோலார்னால் இப்போ காலையில் வெயில் கம்மியாக இருக்கும்போது ஓல்டேஜ் கம்மியாக இருக்குமா மோட்ரு பாதிக்கப்படுமா மத்தியானம் ஓல்டேஜ் கூட வந்துடுமா அப்படின்ட்டு இது ஓல்டேஜ் இங்கே பிரச்சனையே கிடையாது கரண்ட்டும் பிரச்சனையே கிடையாது இது ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும்தான் வேரி ஆக போகுது அதனால் மோட்டருக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது காலையில் கம்மியாக இருக்கும் மத்தியானம் தண்ணி கூட இருக்கும் சாயங்காலம் குறைய போகுது அவ்வளோதான் தண்ணியோட அளவில் கூடுதல் அளவு இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த மோட்ரு இதில் 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 ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மோட்டரை நம்ம பெருசாக கண்காணிக்க வேண்டிய தேவையில்லை இந்த சிஸ்டத்தை ஏன் கண்காணிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னா இதில் உள்ள தேவையான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உள்ளே இருக்குது இப்போ ஓல்டேஜ் இதில் வந்து சாரி ஓல்டேஜ் இல்லை நமக்கு வந்து உள்ள போரில் தண்ணி இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் மோட்ரு சூடாச்சு
இது எங்களை மாட்டும் போது அவங்க சொன்னாங்க ஒரு லட்சம் லிட்டர் இருக்கே பெர் டே உங்களுக்கு டென் ஹவர்ஸில் டெலிவரி கொடுக்க வாய்ப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னாங்க மழை காலங்களில் எங்களுக்கு ஒரு லட்சம் லிட்டர் தாண்டி டெலிவரி இருக்குது இப்போ எங்களோட போரோட ஈல்டு வந்து ஒரு லட்சம் லிட்டர் டெலிவரி இல்லை அதனால் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் மோட்ரு வந்து மழை காலங்களில் நல்லா ஃபுல் டெலிவரி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு லு ஒரு லட்சத்து முப்பது நாலு லிட்டருக்கு மேலே நாங்கள் டெலிவரி எடுத்திருக்கோம் இதில் இதில் நம்ம இது இந்த சோலார் நம்ம போடுறதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்க்கணும் அவங்கள்ட்ட போனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இடத்துடைய கம்ப்யூட்டர் பட்டா எஃப்எம்பி பத்து கொண்டாடங்கள் ஆதார் ரெண்டு ஃபோட்டோ அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது போட்டு தருவாங்க ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குமானால் அவங்க தரமாட்டாங்க ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் சோலார் வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இழக்க வேண்டி வரும் ஃப்ரீ சர்வீஸுக்கு நீங்கள் பதிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கேன்சல் ஆகிட்டு இது கொடுத்துருவாங்க இப்போ இதில் நம்மளுடைய செலவு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மானூரில் சித்தார்ட்டு பகுதியில் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சப்சிடி இருக்குது இதுக்கு மற்ற பகுதியில் பொதுவாக தொண்ணூறு பர்சன்ட் சப்சிடி இருக்குது தொண்ணூறு பர்சன்ட் சப்சிடியில் பத்து பர்சன்ட் நம்மளுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் டிடி எடுத்து கொடுக்கணும் ஓவரால் அமௌண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி நம்ம டிடி எடுத்து கொடுக்கணும் இது இல்லாமல் நான் இப்போ சுற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட நம்மளுடைய செலவில் நான் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்மளுடைய ஆடு மாடுகளே நம்மளுக்கு உள்ளே வந்து எதாவது தட்டி இருக்கக்கூடாது பேனில் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டாவது இந்த பவுண்டேஷன் வந்து அவங்க குழி மார்க் பண்ணி தருவாங்க அந்த குழி எடுத்துகிட்டு பவுண்டேஷன் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் இது நம்மளுடைய செலவு இன்னும் இதில் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கங்களேன் இதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அதில் பெரிய மெக்கானிசம் பெரிய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த பேனல் வந்து இந்த பேனலுக்கு உள்ள வயர் டெர்மினேஷன் இவ்வளோ தான் பே ஒவ்வொரு பேனலுக்குலேயும் இந்த வயர் டெர்மினேஷன் இருக்குது இது சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணி அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த போர்டில் வந்து இன்புட்டாக அது வருது இந்த கரண்ட்டு அவுட்புட்டு மோட்டருக்கு போகுது அவ்வளோதான் அதில் மெக்கானிசம் இதில் பெரிய வேலை ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இது மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பெரிய மெயின்டெனன்ஸ் பெரிய ஸ்பேர்ஸ் இல்லை அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹோல் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஹோலில் இப்போ அடுத்த ஒரு ஹோலில் மாற்றி போட்டோம் அப்படின்னா எந்த டேரக்ஷன் வேணும் அந்த டேரக்ஷனில் நம்ம போல்ட்டை கழட்டி லேசாக மொத்த சிஸ்டத்தையும் திருப்பிட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் போடும்போது என்ன ஆகும் இப்போது காலையில் கிழக்கு பகுதியிலேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்குவோம் கிழக்கு பகுதியில் திருப்பி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி கூட இருக்கும் சாயங்காலம் மேற்கு பகுதியில் திருப்பி போட்டிங்கன்னா எஃபிஷியன்சி அந்த பக்கம் கூட இருக்கும் மேனுவலாக நம்ம அதை திருப்பிக்கலாம் இது எல்லாமே இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்கிறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசமும் இருக்குது நீங்கள் அந்த காண்டாக்ட் காண்டாக்டு சொன்னிங்கன்னா அவங்க போட்டு கொடுப்பாங்க இது பேனல் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கும் மேற்குமாக இப்போ கிழக்குலேருந்து சூரிய ஒளி வருது பாருங்கள் கிழக்கும் மேற்குமாக நம்ம வைக்கணும் கிழக்கும் மேற்குமாக நம்ம வைக்கும் போது நமக்கு அந்த பக்கம் ஒரு இருபது இருபது மீட்டருக்கு இந்த பக்கம் இருபது மீட்டருக்கு எந்த மரங்களும் இல்லாத மாதிரி வச்சுக்கணும் நம்ம பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் இது சோலார் மாற்றுறதுக்கு போர் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டனால சோலாருக்குன்னு இடம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் லைஃப் ஸ்டாக்கு லைஃப் ஸ்டாக் இடையில் கொஞ்சம் வா வாக்கு வேறுக்கு அதுக்கு அடுத்தால் நம்ம சோலார் கிடம் ஒதுக்கி அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து அந்த ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் மெக்கானிசம் ஒன்று இருக்குது டேரக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்புறது அப்படின்ட்டு அது முதல்ல கவர்மெண்டில் கொடுத்தாங்க இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அதில் பேட்ரி இருக்குது அதில் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அதில் ஏதாவது பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கிழக்கு திரும்பி நின்றுக்கும் போது பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மேக்கை வராது நம்ம மேனவெலாம் திரும்ப முடியாது அப்படி ஒரு சூழல் வரும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு அன்றைக்கி மோட்டர் ஓடுறது மிக கடுமையாக பாதிக்கும் அப்போ இதுனால் நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு லெவல் மார்னிங் ஒம்பது ஏழு மணிக்கு இந்த டெலிவரி இருக்கும் எட்டு மணிக்கு இந்த டெலிவரி இருக்கும் ஒம்பது மணிக்கு இந்த டெலிவரி இருக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த டெலிவரி இருக்கும் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணிட முடியணுமா அப்போ அந்த கால்குலேஷன் பேஸில் நம்ம வந்து நீர் மேலே அனுமதி பண்ணிக்கிட முடியும் அதனால் வந்து இந்த இதுதான் இதில் வந்து எளிமை ரொம்ப பெரிய மெக்கானிசத்துக்கு போகாமல் நம்ம எளிமையாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதில் இது வரைக்கும் எனக்கு மூணு வருஷம் ஆக போகுது இந்த பேனல் மாட்டி மூணு வருஷமாக அது வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லை அழகாக ஓடிட்டு இருக்குது மூணு வருஷத்தில் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக பேனல் ஆனாவே இல்லை அன்னைக்கு ஃபுல் மழையாக இருந்துச்சு பயங்கர மூடாக அன்னைக்கு சன்லைட்டே இல்லை ஒரே ஒரு நாள் மூணு வருஷத்தில் ஒ
சும்மா ஒரு காதில் அந்த ஊருக்கா அந்த ஸ்டீல் அந்த ஒரு சேனலில் அந்த ஒரு காதில் தான் நிற்கிது போல் நட்டில் ஒரு நாலு போல் நட்டு ஒரு பேனலுக்கும் நிற்கிது அது அது தான் பிச்சிருச்சு அந்த இடம் தான் பிச்சுட்டு பிச்சுறோன்னா அதை நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி இப்போ பட்டையை மாட்டி போட்டுட்டோம் இப்போ பிரச்சனை இல்லை ஓடிட்டுருக்கு இது இல்லாமல் இதில் இது வரைக்கும் வேறு எந்த பிரச்சனையும் வரல ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த வெல்டிங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய ஏரியாவில் வெல்டிங்ஸ் இருக்கும் ஒரு வேளை விண்டு ஸ்பீட்னால் வெல்டிங் எங்கேயாவது வீக்காக இருந்து கிராக் ஆகுதாங்கிறது மட்டும் நம்ம அப்பப்போ மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் அந்த வெல்டிங் ஏரியா மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் இதில் வராது இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல அழகாக தான் ஓடிட்டுருக்கு சோலார் ஃபெயிலியர் சோலார் ஓடுமா ஓடாதா அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ரெண்டாவது பேட்ரி இருக்கா அதுக்கு எங்கே பேட்ரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க பேட்ரி வச்சு இந்த சோலார் வச்சு நம்ம ஓட்டினோம்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பேட்ரியாக அமௌண்ட்டு பெரிய அமௌண்ட் வரும் பேட்ரி மாத்திரக்கு நம்ம கரண்ட் பில் கட்டிடலாம் ஸோ அதனால் பேட்ரி வைக்கிறது எக்கனாமிக் இல்லை சூரியவொளி வரும்போது உற்பத்தியாக கரண்ட் நேரம் மோட்டர் கொடுக்குறோம் மோட்ரு ஓடுது சூரியவொளி இல்லைன்னா மோட்ரு ஓடல அவ்வளோதான் ஃபினிஷ்டு அதனால் நமக்கு இதில் பெரிய பிரச்சனைகள் இதுதான் வந்து லாபகரமாக இருக்கும் இது தற்சார்புள்ள பண்ணைக்கு இது மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் இதில் இன்னொரு மெயின்டெனன்ஸில் இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா அந்த தூசி மட்டும் படியும் இப்போ காற்று காலங்களால் கொஞ்சம் அதிகமான தூசி படியுது வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம தண்ணி அடித்து கழுவி விட்டோம்னா போதும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த அளவில் லாபகரமான வெள்ளாடு வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளாடு வளர்ப்பில் நம்மளோட அனுபவங்களை பகிரோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் நன்றி